Bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu On se retrouve aujourd'hui sur Roller of Survival 2.0 euh, Qui vient de sortir du coup, qui est fait par Netis, c'est évidemment un jeu, euh, j'allais dire officiel C'est pas une blague, ils ont fait un remake de Ross du coup d'ailleurs vous êtes plein euh, de temps en temps à me demander euh, de revenir sur Ross ou quoi ou de me dire ouais je t'ai connu sur Ross et tout et donc ils ont refait un jeu euh, Rules of Survival sauf que c'est une version un peu différente en gros euh, là c'est une version un peu plus euh, PVE mais en même temps il y a du PVP euh, le jeu est giga complet il y a un système de, de base dans lequel on peut se crafter des armes on peut construire des trucs et tout il y a plein d'ateliers ou quoi euh, en fait vous allez farmer dans les zones il y a du PVP il y a du PVE vous allez fermer dans les zones, vous récupérez euh, des ressources, des armes, des trucs, vous démontez les armes pour récupérer des ressources, vous améliorez vos entrepôts et tout. Il y a un système de casier, parce que du coup ils ont fait un, un espèce de mix à la Escape from Tarkov, euh, où en gros vous allez en zone, vous récupérez du stuff, des armes, des ressources ou quoi, et ensuite vous rentrez à votre base, et quand vous êtes rentré à votre base, bah, en fait vous pouvez les stocker, repartir avec, les laisser, les démonter, faire un peu tout ce que vous voulez. Alors attendez, j'ai baissé le, le son du jeu encore plus en fait. Et voilà, après il y a pas mal de trucs. J'ai pas tout testé, mais en gros il y a un système de deux factions. Il y a le perso basique et après il y a la faction euh, exo dans laquelle euh, c'est plus accès PVE. Ça c'est plus accès PVP. Il y a du PVP évidemment là-dedans parce que bah, dans les deux cas, il y a d'autres gens sur la map que nous. Et voilà, il y a un système de quête quotidienne. Et après il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, du coup ils ont... C'est le même gameplay que Ross, le seul défaut que j'ai trouvé c'est que on peut pas tout changer, genre là je peux pas custom. On peut pas mettre les touches où on veut, faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est le seul défaut pour l'instant que j'ai trouvé au jeu. On va se lancer d'ailleurs, on va se lancer une, une game. Alors, en fait là vous choisissez du coup ce que vous voulez faire. Il y a différentes maps avec différentes missions, par exemple celle-là. Euh, bah, en gros faut juste euh, patrouiller sur la map, buter les joueurs qui vont venir et ensuite euh, réussir à se barrer. Euh, voilà donc il y a différentes, euh, différentes euh, dire, options de jeu. On va se lancer là-dedans. Euh, si c'est comme hier, hier je mettais 10 minutes pour trouver une partie. Donc euh, j'espère aujourd'hui on va trouver vite. Et d'ailleurs j'ai dû changer de pseudo parce que le jeu est sorti hier, le 27 janvier. Et... Je rush le jeu et tout, je me dis trop bien Ross 2.0, je veux prendre mon pseudo, il y a quelqu'un qui m'avait déjà pris le pseudo, du coup j'ai dû m'appeler différemment. Donc bref, je pense qu'on va retrouver dès que la game va se lancer. Ok, alors en fait j'ai lancé l'autre mode, parce que celui-là, ça fait 15 minutes que j'attends et il n'y avait pas de, de match. Donc bref, euh, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous euh, On va équiper des items has been found by other. Attends, quoi Ok, alors attendez, je vais me prendre une, une AK. Il me faut des balles. C'est quoi les balles de l'AK Ouah, wow, frère, la liste des trucs AKM. Euh, à mon avis, c'est pas ça. Ça doit être ça, non Ouais, c'est ça. Euh, split. Euh, split a un stack de 100. On va le... Comment je fais pour euh, l'emporter Comment je fais pour l'emporter Attendez, attendez, attendez. Faut que je trouve comment faire pour l'emporter. Hmm, D'accord. Ouais, ouais. Je peux pas le prendre ah, je peux juste le split. Euh... Je comprends pas là. Attendez, on va se mettre ça. On va se mettre ça. On se fait un sac à dos. Et on a juste à prier pour trouver des balles, non Ouais, on peut mettre une assurance sur euh, le stuff en mode si jamais on meurt, bah. On récupère euh, nos trucs. Et bah, je suis dans la merde, hein. J'ai pas de balles. Ouais, ça c'est le, euh, le même écran de chargement que Rose, du coup. <rire> Ils l'ont totalement gardé. Ouais, j'ai absolument euh, zéro balle. Donc ouais, le gameplay est assez similaire en vrai. Bon là, du coup, on est sûr de tomber sur euh, d'autres joueurs et des PNJ. Va vite falloir que je trouve une petite caisse grise de mune. Je crois qu'il y en a une là derrière. Ouais, nickel. Ah bah non, c'était des médocs. C'était des médocs, ça va un peu me servir à rien pour le moment. Ok, ça tire par là-bas. Là, le problème, c'est que si j'ai pas de munitions... D'ailleurs, attendez, hop... Juste augmenter euh, à nouveau le son du jeu. Histoire d'être sûr de... Non mais gros, 15 minutes que j'attends Ah non c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit. Parce que hier je me suis retrouvé coincé dans une bagnole. Genre j'ai spawn dans une voiture en fait. Voilà. Juste euh, très bien foutu le jeu. Impossible de se débug ou quoi. Ok, vas-y on va essayer de monter. Normalement il y a une petite caisse grise avec des munes dedans mais le problème c'est que là il n'y en a pas en fait. Ouais mais là il va y avoir des soldats non Ok 
Et il n'y a pas de soldat visiblement. Ouais, la sensibilité, elle est dégueulasse. Hein. Ah, il y a un soldat là. Kelly ne m'a pas vu. On va éviter de se coincer dans le décor. Tiens, là-bas, il y a une caisse verte. Peut-être que dans la caisse verte, il y a au pire une autre arme. En fait, parce que là, j'ai pris une arme de mon stockage. Et au final, on va juste, euh, juste y passer. Il y a un mec là. Un mec là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des mecs là-bas qui est un joueur et pas un PNJ. En fait, il y a des mecs qui sont passés pour des PNJ comme ça, genre euh, vous dites ouais, je suis tranquille et tout, et en fait, le gars vous bute derrière. Voilà. Et oui, du coup, euh, ça m'est arrivé. Voilà, J'étais un peu dégoûté, mais bref, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Donc là, en gros, le but c'est de looter des trucs et de se barrer. Euh... Quoi Ah, le mec est là-haut Ok, donc lui, c'est un vrai joueur par exemple. Mais je crois que ça me tire de l'autre côté, faut que je me casse de là. Non mais lève-toi, 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 saute, 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 saute. Faut que je me casse de là, et ça marche en plus à côté de moi. Ok, toi t'es mort. Faut que je mets l'enspeed, mais ça remarche de l'autre côté. Shit, y'a des bruits de pas qui arrivent. Eh non, c'est le mec qui est mort. Ça tire pas, ça tire pas, ça tire pas en fait, il y a un truc dans le jeu, c'est que comme on peut pas modifier, euh, comme on peut pas modifier les, les touches ou quoi, ils ont mis un truc en mode t'appuies sur l'écran et ça tire. Sauf que il y a des fois vous appuyez sur l'écran, ça tire pas. En gros, vous êtes censé appuyer n'importe où et ça tire. Et là, ça n'a pas tiré. C'est le truc full touch mode. Ouais, j'ai un anglais à couper du du truc. Ok, you need full HP. Vas-y, restore HP. On va re rentrer dans la game. Et en fait il y a des fois où ça casse les cacahuètes parce qu'on peut toujours pas régler les boutons et le truc du full touch mode ne marche pas euh, tout le temps. Genre vous appuyez mais comme vous avez la main sur le joystick ou quoi en train de, de vous dépasser, bah des fois ça ne marche pas. Voilà, et sinon là j'aurais tiré, j'aurais tué le mec tranquillou mais je, voilà, que je me charge des excuses. On va reattendre du coup qu'il nous relance une game, on y va à poil hein, cette fois-ci, rien à faire on y va à poil. Ok, alors on va faire simple, j'ai testé tous les modes de jeu, toutes les maps, euh, rien ne se trouve, genre vraiment, là vous le voyez en haut à droite, je suis à 8 minutes 20 d'attente sur un truc qui doit prendre 1 minute 30, j'ai testé tous les modes, les deux modes, du coup le, le BH et le EXO, toutes les maps, même la map classique, celle-là normalement elle se lance rapidement parce que euh, c'est la map que vous faites au début et du coup pas le choix, tout le monde est obligé de passer par là, mais aucune map se lance, voilà, donc euh, si vous jouez, ne jouez surtout pas, j'ai mis sur le serveur Europe, mais je suis en train de réaliser que j'aurais vraiment pas dû, et que je suis à deux doigts de totalement supprimer mon compte pour en refaire un sur un autre serveur, donc voilà, un peu dégoûté de ça, impossible de jouer là actuellement, genre euh, quand je vous dis impossible de jouer, c'est-à-dire que ça fait 1h20 là que je suis en train de record, que j'ai dû passer 10 minutes à, te à tester toutes les maps, aucune se lance, c'est un bordel sans nom, donc bref, on va découvrir le jeu euh, en dehors de ça, donc... Il y a le Busy Be Elite qui en gros faut juste avancer dans le jeu, euh, ramasser des trucs etc. Et vous allez récupérer du coup bah, des ressources pour monter vos armes, des ressources pour montrer euh, la fournaise, pour crafter des armes etc. Et tout le bordel. D'ailleurs je suis en train de voir que je peux améliorer des trucs. Euh, upgrade. Ah mais il me faut ça. Et ça je crois que je peux l'avoir en désinguant des... des des trucs il me semble. Comment ça s'appelle déjà Military Material Vas-y add material. Donc là voilà, là vous les allez désinguer des trucs. Bon pas ça parce que... Euh, Vas-y. Qu'est-ce que j'ai Kenas que je peux désinguer euh, Tiens on va mettre ça. Donc voilà, ça par exemple ça m'en donne 24. Et du coup bah, le but c'est de jouer quand on peut jouer parce que visiblement le serveur Europe c'est mort. Euh, désinguer des armes, les récupérer, les crafter et après repartir en mission avec. Ça c'est le dépôt, on a un peu de tout en vrai. Je pourrais peut-être... Euh des à sac à dos pour garder le, le sac T3 pour euh, quand je me fais une game où je suis sûr de ce que je vais faire. Il y a le truc de DNA aussi euh, mais que du coup je n'ai pas débloqué parce que bah faut jouer et actuellement c'est impossible de jouer. Euh, mais qu'un espèce d'arbre des compétences qui vous permettent de, de faire pas mal de trucs et tout mais bah du coup bah, c'est pas débloqué parce qu'on peut pas jouer j'en ai ras le cul. Mais euh, voilà donc ça c'est le système de craft, je peux crafter du coup bah, pas mal de trucs en fait on peut se crafter un peu tout. 
Euh, même des armes, sauf que bah j'ai pas assez de ressources, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a un truc giga bizarre, c'est que j'ai essayé de trouver des gens dans le chat et de les inviter pour jouer à deux. Mais... Euh, attendez, faut que je trouve un, un man, voilà. En fait, je pense qu'il y a un problème au niveau du jeu. Je sais pas si c'est un bug, j'ai vu personne en parler. Il y a moyen qu'il y ait un bug de mort qu'on est uniquement en France ou uniquement sur iOS. Mais ça me dit que je peux pas team up avec les gens. Euh... Voilà, je peux team up uniquement avec les gens qui jouent à Ross 2.0. Sauf que là, je suis sur le chat de Ross 2.0. Donc j'ai aucune idée. Je pense que comme le jeu est sorti récemment, il y a dû avoir un espèce de bug sur certaines plateformes ou quoi. Qui fait que le jeu est pas trop trop jouable. Ok, donc visiblement, on peut customiser le... Le, le gars avec qui on part ou la meuf avec qui on part pour le, pour le exo quand ça se lance euh, et après spoiler crate c'est quoi ça ah ça ça va être un truc pay to win non ah oui non c'est un truc faut que je parte en mission pour en récupérer j'essaie de relancer en fait le truc c'est que soit ça trouve automatiquement soit ça ne trouve pas et là visiblement ça ne trouve pas parce que les 1 minute 34 d'attente c'est un peu du bullshit après il y a le store, j'ai vu qu'il y avait des il y avait des skins, il y a un peu pas mal de trucs qu'on peut récupérer du coup, du customisable. Vas-y confirme, hop merci pour le truc gratos. Euh, sachant que les dollars, les dollars vous pouvez les récupérer en revendant du stuff que vous avez du coup récupéré en zone. Et, euh, et qu'après bah, vous pouvez changer du coup pour récupérer d'autres armes et tout. Ou alors récupérer visiblement autre chose, même choper des, des médocs et tout, plutôt cool ok le store c'est uniquement ça, il m'avait semblé voir un truc où il y avait des skins dedans. Attends on va faire euh, claim all dans les quêtes quotidiennes. Euh, il y a des quêtes de mission, il y a des quêtes principales également. Mais il semblait voir des skins à un moment. Ah voilà je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. En gros euh, ça je crois qu'il faut jouer avec d'autres joueurs pour gagner des points d'activité et avancer dans le truc. Euh, et choper bah du coup bah voilà là il y a un skin qu'on peut pas voir mais que le mec a donc ça doit être le, ce skin là choper des diamants évidemment qui doivent servir à faire d'autres trucs bon là vous voyez j'ai accepté des joueurs mais je suis toujours à 0 sur 800 je sais pas comment ça se passe euh... apparemment faut jouer ce qui est compliqué du coup là <rire> c'est énervant c'est énervant c'est énervant après le shelter en vrai ça a l'air d'être pas mal et là tu as pas mal de trucs à faire, sauf que bah faut réussir à... Ah je peux l'upgrade là Ah non je peux pas l'upgrade, 1800 il en faut, wow Et il faut une batterie, ok. Ça c'est un truc, de toute façon on est ici de mettre de plus en plus d'espèces de systèmes de base dans leur euh, jeu avec des trucs à améliorer ou quoi. Plutôt sympa. Donc ouais bah écoutez on va se laisser là dessus hein, malheureusement, pour l'instant sur Europe c'est mort. Euh, si vous jouez au jeu et que vous êtes en Europe, prenez pas Europe, prenez... Amérique du Nord, NA ou SEA. Essayez de, de voir, mais prenez pas Europe vraiment. Ça fait plus d'une heure que j'attends et sans trouver de match, c'est un enfer. Donc bref, je que la vidéo vous aura plu quand même, même si on aura pu faire qu'une game. Malheureusement, avec le gameplay, aura été giga rapide. Je vous abandonne là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ferai peut-être des vidéos dès que le jeu sera plus optimisé ou quoi. Ou que euh, je fais un, un compte sur un autre serveur, mais du coup, ça voudrait dire d'avoir du ping. Et en plus de ça, on peut toujours pas customiser du coup nos touches, ce qui est un enfer à jouer. Donc euh, je vais peut-être attendre une semaine ou deux, voir comment le jeu rend et vous refaire une vidéo sur le jeu dès qu'on euh, a plus de, de fonctionnalités et qu'on peut jouer en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, salut, bye bye